আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমতে অনেক ভালো আছো তোমাদের সবাইকে এডিট স্কুলের আজিনায় স্বাগত যারা পূর্বের টিউটোরিয়াল গুলো এখনো দেখোনি তারা অবশ্যই দেখে নেওয়ার চেষ্টা করবে তো চলো তখন আবার আজকে টিউটোরিয়ালটা শুরু করা যাক আজকে আমরা তোমাদের পিএইচসি গণিত বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাত নিয়ে কথা বলবো তোমাদের প্রথম পাতে আমরা তোমাদের পাঠ্যবইয়ের পঁয়তাল্লিশ থেকে ঊনপঞ্চাশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত যে গণিতগুলো ছিল তার সমাধান করেছিলাম আজকের পাঠে তোমাদের পাঠ্যবইয়ের পঞ্চাশ থেকে ঊনষাট পর্যন্ত যে অঙ্কগুলো রয়েছে সে অঙ্কগুলো তোমাদের ইনশাল্লাহ করে দেখানোর চেষ্টা করব তো চলো বন্ধুরা আমরা টিউটোরিয়ালটা আজকে শুরু করি তোমাদের পঞ্চাশ এবং একান্ন পৃষ্ঠায় তেমন কোনো অঙ্ক নেই তোমাদের বাহান্ন পৃষ্ঠা থেকে কিছু হিসেব করা অঙ্ক রয়েছে তোমরা বাহান্ন পৃষ্ঠার ঠিক উপরে এখানে দেখতে পাচ্ছ যে হিসেব কর এই হিসেব করো এই ধরনের অঙ্ক কিন্তু ইতিপূর্বে আমরা অনেক করেছি তো তোমাদের গেথাতে আমি এখান থেকে দু একটা করে দেখাবো এবং অবশ্যই রিকোয়েস্ট করব যে পূর্বের টিউটোরিয়ালটা অবশ্যই দেখে নেবে তো বাহান্ন পৃষ্ঠার একের এখান থেকে তোমাদের আমি এখন পাঁচ সাত এই দুইটা অঙ্ক করে দেখাবো আর বাকিগুলো তোমরা করে নিবে তো চলো শুরু করা যাক প্রথমেই একের পাঁচ নাম্বারটা যদি আমরা করি একের পাঁচ নাম্বারটা অঙ্ক ছিল যে তিন বাই দুই গুণ নয় বাই পাঁচ ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে যেহেতু গুণ অবস্থায় আছে সেহেতু আমরা সরাসরি গুণ করে দিতে পারি আমরা এভাবে একটা টান দিয়ে আমরা তিন গুণ নয় লিখবো তিন গুণ নয় লিখবো আর নিচে লিখবো দুই গুণ পাঁচ এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম কাজ আমাদের দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে যদি ল এবং হরের মধ্যে কাটাকাটি করে ছোট করা যায় সেটা আমরা করব আর যদি কাটাকাটি করে ছোট করা সম্ভব না হয় তাহলে আমরা সরাসরি গুণ করে দেব তো বন্ধুরা দেখো নয় থেকে তিন দ্বারা গুণ করলে হচ্ছে তিন নং সাতাশ আর পাঁচ দো কোনো দশ দেখো এটা একটা কি ভগ্নাংশ বলো তো এটা একটা অপ্রকৃত ভগ্নাংশ সো তোমাদের আমি আগেই বলেছিলাম যে অপ্রকৃত ভগ্নাংশ হইলে এটাকে তোমাদের কি করতে হবে মিশ্র ভগ্নাংশে পরিণত করতে হবে তাহলে দেখো এখানে সাতাশ নিয়ে আসো সাতাশের মধ্যে দশ যাচ্ছে দুইবার দশ দুগুণ বিশ ভাগ শেষ সাত থাকতেছে সো এটাকে আমরা লিখতে পারি দুই সাত দশ তো দেখো এটা আমি আমরা একটা মিশ্র ভগ্নাংশ পেয়ে গেলাম এটাই কিন্তু অ্যান্সার এরপরে যদি আমরা সাত নম্বর অঙ্কটা তোমাদের সমাধান করে দেখানোর চেষ্টা করি প্রথমে অঙ্কটাকে আমি উঠিয়ে নিচ্ছি ওকে দেখো প্রথমে আমরা গুণ করে দিব সাত গুণ তিন অর্থাৎ উপরের লব প্রথম ভগ্নাংশে উপরের লব দ্বিতীয় ভগ্নাংশে উপরের লব দেখো সাত গুণ তিন আবার প্রথম ভগ্নাংশের হর কে আছে চার দ্বিতীয় ভগ্নাংশের হরের জায়গায় কে আছে পাঁচ সো দুইটা হর কি করতে হবে এক জায়গায় গুণ করতে হবে দেন দ্বিতীয় লাইনে আমরা কি করব দ্বিতীয় লাইনে আমরা যদি এখানে কাটাকাটি করা সম্ভব হইতো আমরা করতাম কিন্তু যেহেতু সম্ভব না সেহেতু আমরা কি করব গুণ করে দেব তাহলে সাত তিন গুণ করলে তিন সাতা একুশ চার পাঁচা বিশ তাহলে দেখো এটা একটা অপ্রকৃত ভগ্নাংশ সো অপ্রকৃত ভগ্নাংশকে অবশ্যই মিশ্র ভগ্নাংশে পরিণত করতে হবে তাহলে দেখো একুশের মধ্যে বিশ যাচ্ছে একবার বিশ একটি বিশ বিয়োগ করলে থাকতেছে এক তাহলে এটাকে আমরা লিখতে পারি এক সমস্ত বিশের এক ঠিক আছে ঠিক এইভাবে তোমরা ব্যাক্রমগুলো করতে পারবে আর আমি এখানে কেন এই কাজগুলো এভাবে করলাম যারা যাদের বুঝতে কষ্ট হচ্ছে তারা কিন্তু অবশ্যই অনুশীলনী ছয়ের যে প্রথম যে বিগত টিচুয়ারগুলো আছে ওগুলো তোমরা দেখে নেবে তাহলে ইনশাল্লাহ তোমাদের এই জিনিসগুলো এক কেন এখানে হইল বিশ কেন নিচে গেল এই জিনিসগুলো তোমরা হান্ড্রেড পারসেন্ট ক্লিয়ার হতে পারবা আচ্ছা 
तो चलो इरपर बाहान पृष्ठार जो नीचे कैकट अंक रही है देखो अंकगल सेम अंक ठीक है तरह तुम्हारे सुविधार्थे हमें एखान दुईटा अंक तुम्हारे देखो ओके तीन तीन एवं आठ दुटा अंक तुम्हारे देखो तो देखो प्रथम दर तीन नम्बर अंक कर तीन नम्बर बंधुरा देखो एखे एक प्रकृत भगवान संगे एक पूर्ण संख्या गुण अवस्था रही है तो तुम्हारा इटे नहीं विगत टीचुअल आलोचना कर पूर्ण संख्या मान क्या एक लबर संगे गुण अवस्था बोझा पूर्ण संख्या मान एट लबर संगे गुण बोझा ठीक है अर्थात एर नीचे एक धरे नीते लिखते परि जो पाँच गुण सात और इन लिखब शुद्ध छय देखो जदि एखे घर जगह एक छो बट एक दिए तो संख्या की गुण कर ले संख्याटाई है सो एखे एक लेखार को प्रयोजन नहीं दें कि पाँच सात गुण कर देव तो देखो पाँच सात गुण कर ले पैंत पैंत बरपर हमें कि करब जेहतु ये एक ती भवनांश बोल तो जो भवनांश लब बड़ हर छोटो अप्रकृत भवनांश बोली सो अप्रकृत भवनांश हेटा के अवश्य मिश्र भवनांशे परिणत करते हैं पच्चीस मध्य छय जा पाँच बार पाँच छय त्रिस विभाग से पाँच सो भाग फल के प्रथम लिखब पूर्ण संख्यार जगह तरह एक दाग दिए भाग शेषा के लबर जगह लिखब और एखे जो छयटा छो ये नीचे लिख ठीक है तुम्हारे सुविधा और एक बार रिपीट कर लम अच्छा यटाई हम एनसार तुम्हारे एरपे तुम्हारे आठ नम्बर जो अंकटा प्रथम अंकटा के उठिए निची दुई समस्त तीन दुई गुण एक समस्त सतर तीन तो देखो प्रथम मिश्र भवनांशगुलो के अप्रकृत भवनांशे प्रकाश करते हैं दें गुण करते हैं तो देखो तुम्हारे ये जिनटी गत चिचुअलगुल आलोचना करी व्यापक भावे तो क्यों करते तीन जैगे अर्थात हर जो तीन छो तीन के लिखते हैं दें ये पूर्ण संख्या एवं हर गुण करते गुण कर जो तर संगे लब्धा जो करते हैं देखो तीन दुगुण छय छय संगे जो दुई जो करी हमें तेल हे आठ तुम्हारा क्यों छय दुई लेखे परवर्ती लाइने गए क्योंकि आठ लिखते पर अथवा सरसि एखे तुम आठ लिखते पर अच्छा ठीक एक भावने क्ज करब देखो सत एक के सत सतर संगे तीन जो कर ले दस ठीक है इरपर हमें लब लब गुण करब और हर हर गुण करब तो देखो आठ गुण दस तीन गुण सत ओके अच्छा एन देखो आप गुण करब आठ दस आशी और तीन सत हे एकुश एन ये कि करते हैं भाग करते हैं आशिर मध्य एकुश जा कत बार तीन बार दीते तीन बार दी हे तिषट्टी करो सत सतर ठीक है तेल फाइनल अन्सार लिखते परि तीन समस्त सतर बुश ठीक है यार आशा करी तुम्हारा बुझते पे छो इरपर तुम्हारे तिप्पन्न पृष्ठाई जे देखो बस किस अंक रही है अंकगल क्योंकि सेम नियमे तुम्हारे पार कथा एवं विश्वास करी तुम्हारा सबा पार्बे देखो एखान तुम्हारे दुईटी अंक कर देखो एकदम लास्टे दुईट अंक तुम्हारा देखो उन्नीस एवं बीस नम्बर एवं हमें आशा करी जो उन्नीस और बीस आलो के तुम्हारा बाकी अंकगल करते पर बहान्न पृष्ठ जो अंकगल तुम्हें बुझिए से अंकगल आलो के तुम्हारा एक थे षोलो पर्त समाधान करते 
ঠিক আছে আর উনিশ এবং বিশের আলোকে তোমরা কিন্তু সতেরো আঠারো করতে পারবে তো চলো উনিশ নাম্বারটা আমরা এখন সমাধান করি আচ্ছা প্রথমে অঙ্কটাকে আমি উঠিয়ে নিচ্ছি এটা হচ্ছে তিপ্পান্ন পৃষ্ঠার তিপ্পান্ন পৃষ্ঠার তিনের উনিশ নাম্বার ওকে তাহলে আমাদের অঙ্কটা ছিল যে পনেরো এর সাত গুণ ছয়ের পাঁচ গুণ চোদ্দ এর তিন তাহলে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে লবগুলোকে এক জায়গায় গুণ করে দেওয়া এবং হলগুলোকে এক জায়গায় গুণ করে দেওয়া তা দেখো সাত গুণ পাঁচ গুণ তিন এরপরে হলগুলোকে এক জায়গায় গুণ করব পনেরো গুণ ছয় গুণ চোদ্দ এখন আমাদের কাজ হচ্ছে যে এখানে উপরে নিচে যদি একই সংখ্যা দ্বারা কাটাকাটি সম্ভব হয় তাহলে সেটা আমরা কাটাকাটি করে ছোট করে নেব বন্ধুরা দেখো এখানে তিন আছে এখানে পনেরো আছে আবার দেখো এখানে তিন আছে এখানে ছয় আছে সো আমরা কিন্তু তিন দিয়ে ছয়কেও কাটতে পারি পনেরোকেও কেটে ছোট করতে পারি তাহলে দেখো আমি যদি তিন দিয়ে কাটাকাটি করি তাহলে তিন এককে তিন তিন দুগুণ ছয় এরপরে দেখো এখানে চোদ্দ এখানে সাত তাহলে সাত এককে সাত সাত দুগুণ চোদ্দ ওকে আবার দেখো এখানে আছে কত পনেরো এখানে আছে কত পাঁচ তাহলে পাঁচ এককে পাঁচ তিন পাঁচা পনেরো দেখো আমরা কিন্তু আর কেটে ছোট করা সম্ভব না তাহলে আমরা এখন লিখব উপরে কিছুই নেই তার মানে কি এক আছে তাহলে এক নিচে আছে কি তিন গুণ দুই গুণ দুই তাহলে দেখো এক তিন দুগুণ ছয় ছয় দুগুণ বারো বন্ধুরা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ এটা একটা ভগ্নাংশ এটা একটা প্রকৃত ভগ্নাংশ তো প্রকৃত ভগ্নাংশে যদি কোনো একটা হিসেবের পরে প্রকৃত ভগ্নাংশ আসে তাহলে এটাকে কিন্তু আর মিশ্র করার কোনো প্রয়োজন নেই তোমরা এটাকে এইভাবেই রেখে দিতে পারো ঠিক আছে যাদের বুঝতে প্রবলেম হয়েছে তা কষ্ট করে ভিডিওটাকে টেনে আরও একবার দেখে নিতে পারো এরপরে আমরা বিশ নাম্বার অঙ্কের সমাধান করব প্রথমে অঙ্কটাকে আমি উঠিয়ে নিচ্ছি টেন কি করব বলো তো লবগুলোকে এক জায়গায় গুণ করব অ্যান্ড হরগুলোকে এক জায়গায় গুণ করে নেব দেখো দুই গুণ পঁয়তাল্লিশ গুণ সাত আবার দেখো নিচে একুশ গুণ তিন গুণ পনেরো এখন আমরা কি করব এখন আমরা কাটাকাটি করব তাহলে বন্ধুরা দেখো যদি আমরা তিন আর পনেরো পঁয়তাল্লিশ কাটাকাটি করতে চাই তাহলে তিন এককে তিন তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ আবার দেখো উপরে পনেরো নিচে পনেরো সো আমরা পনেরো আর পনেরোকে কেটে নিতে পারি আবার দেখো এখানে সাত তাহলে সাত এককে সাত তিন সাতা একুশ তাহলে আমরা কি পেলাম আমরা উপরে পেলাম দুই গুণন এক গুণন এক সো দুই কে এক দ্বারা গুণ করলে দুই হচ্ছে আবার দেখো নিচে পেলাম আমরা এখানে তিন এখানে এক এখানে এক সো তিনকে এক দ্বারা গুণ যতবারই করো তিনই আসবে সো এটা আমরা পেলাম তিনের দুই অর্থাৎ এটা একটা কি ভগ্নাংশ বলো তো এটা একটা প্রকৃত ভগ্নাংশ সো এটাই আমরা অ্যান্সার রাখতে পারি ঠিক এইভাবে তোমরা তিপ্পান্ন পৃষ্ঠের পাঠ্যগুলো তোমরা অবশ্যই করে নেবে আচ্ছা এরপরে আমরা যদি সামনের দিকে এগোই সামনের দিকে চুয়ান্ন পৃষ্ঠায় তেমন কোনো অঙ্ক নেই এরপরে পঞ্চান্ন পৃষ্ঠায় পঞ্চান্ন পৃষ্ঠায় তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্ত ভগ্নাংশ আকারে দেওয়া থাকলেও আমরা ক্ষেত্রফলের সূত্র ব্যবহার করতে পারি আচ্ছা এত দৈর্ঘ্য এবং এত প্রস্ত বিশিষ্ট একটি আয়তকার বোর্ডের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো আচ্ছা বন্ধুরা দেখো এখানে একটা সুন্দর অঙ্ক রয়েছে অঙ্কটার সমাধান আমরা কিভাবে করব এখানে কোন একটা বোর্ডের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে এক সমস্ত চারের তিন মিটার এবং প্রস্ত দেওয়া আছে এক সমস্ত পাঁচের এক মিটার এখন আমাদের প্রশ্ন করেছে যে আয়তকার বোর্ডের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে বলেছে তাই না তাহলে 
এটা কিন্তু আমরা খুব সহজে করতে পারব আর তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে ক্ষেত্রফল সমান দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ তাই না আচ্ছা ঠিক সেই সূত্রটাই ফেলিয়ে তোমরা কিন্তু আয়তকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলটা বের করে নিতে পারো তো চলো পঞ্চান্ন পৃষ্ঠার একদম নিচে যে কথার অঙ্কটা রয়েছে এইটাকে আমরা এখন সমাধান করব এটা হচ্ছে তোমাদের পঞ্চান্ন পৃষ্ঠার অঙ্কের সমাধান পঞ্চান্ন পৃষ্ঠার ছয় নম্বর অঙ্ক তাহলে প্রথমে যে ইনফরমেশনগুলো দেওয়া আছে আমরা সেগুলোকে লিখে নিব তাহলে দেখো দেওয়া আছে দেওয়া আছে আয়তকার ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য কত দেওয়া আছে এক সমস্ত চারের তিন এত মিটার তোমরা চাইলে কিন্তু এখানেও এই মিশ্র ভগনাংশ থেকে অপ্রকৃত ভগনাংশে প্রকাশ করতে পারো কিভাবে এত মিটার বা এত মিটার বা দেখো চারেককে চার চার আর তিন সাত সাত বাই চার মিটার এটা তোমরা এখানেও করতে পারো অথবা পরবর্তীতে ক্যালকুলেশন করার সময় কিন্তু তোমরা এই মিশ্র ভগনাংশ থেকে অপ্রকৃত ভগনাংশে প্রকাশ করতে পারো এটা সম্পূর্ণ তোমাদের উপরে ডিপেন্ড করবে আমি এখানে করে নিলাম আচ্ছা এরপরে আমি লিখব যে আয়তকার ক্ষেত্রে প্রস্ত প্রস্ত দেওয়া আছে কত এক সমস্ত পাঁচের এক মিটার বা এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে হচ্ছে পাঁচের কে পাঁচ পাঁচের সঙ্গে এক যোগ করলে হচ্ছে ছয় ওকে তাহলে দেখো আমরা আয়তকার ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্ত লেখে নিয়েছি এখন আমরা আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের যে সূত্র সেই সূত্রটাকে লেখব তাহলে দেখো আমরা জানি আমরা জানি আয়তকার ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল সমান ওকে এখানে ছোট্ট একটা কথা তোমাদের বলে নেই এখানে বর্গ হইল কেন বলতো কারণ দৈর্ঘ্য প্রস্ত যখন গুণ করবা তোমরা তখন এটা বর্গ হয়ে যায় ঠিক আছে আর এখানে আমি এখানে একক কেন নিয়েছি কারণ আমি কিন্তু জানি না যে দৈর্ঘ্য আর প্রস্ত এখানে কি মিটারে আছে না সেন্টিমিটারে আছে না মিলিমিটারে আছে আমরা কিন্তু জানি না সো সূত্রটা লেখার সময় এখানে কিন্তু মিটার না লিখে আমি কিন লিখবো একক লিখবো দেন আমি যখন মানগুলো বসাবো দেখো এখানে দৈর্ঘ্য কত পেয়েছি আমরা সাত বাই চার প্রস্ত পেয়েছি ছয় বাই পাঁচ যখন আমি মানগুলো বসাইলাম আমি কিন্তু এখন শিওর যে মানগুলো কিসে ছিল মিটারে ছিল তাহলে আমি এখন এই এককের পরিবর্তে লিখব বর্গ মিটার আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ প্রথমে সূত্র লেখার সময় এখানে অবশ্যই একক লিখতে হবে দেন তোমাদের যে মানগুলো যে এককে দেওয়া আছে সেই এককটাকে এখানে বসিয়ে দিতে হবে ওকে তাহলে দেখো আমরা এখন লব লব গুণ করব তাহলে সাত গুণন ছয় এরপরে হরার হর গুণ করব চার গুণন পাঁচ দেন যদি এখানে তোমরা কাটাকাটি করতে চাও করতে পারো অথবা গুণ করার পরেও কাটাকাটি করতে চাইলেও কিন্তু করতে পারো তো আমি এখানেই কাটাকাটি করে ছোট করে নেব দেখো আমি যদি এখানে ছয়কে দুই দ্বারা কাটি তাহলে এখানে হচ্ছে তিন দুগুণ ছয় আবার চারকে দুই দ্বারা কাটলে হচ্ছে দুই দুগুণ চার তো এটাকে কিন্তু আর কেটে ছোট করা সম্ভব না আমি এখন গুণ করে দেব তাহলে এখানে হচ্ছে সাত এখানে হচ্ছে তিন অর্থাৎ তিন সাতা একুশ এখানে পাঁচ এখানে দুই পাঁচ দুগুণ দশ তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা একটা অপ্রকৃত ভগনাংশ সো এটাকে আমরা মিশ্র ভগনাংশে পরিণত করবো
आशा करी तुम्हारा बुझते पे छो एंड क्योंकि बंधुरा तुम्हारे एनसार ए तुम्हारे फिनिशिंग लाइन टाइम लिखते पर आयतकार क्षेत्र क्षेत्रफल दुसमस्त दस एक बर्ग मीटर एंड ये तुम्हारे एनसार ओके अच्छा एरपर तुम्हारे देखो एखे आए तो अंक रहा है जो एक बर्गकार मठे एक पास दौर्घ्य दुई समस्त दर एक किलोमीटर मठर क्षेत्र को निर्णय करो बंधुरा ये अंकटा के तुम सेम भाव करते तुम्हारा प्रथम लिखे नेखने प्रथम अंकर संगे इटे जो एक पार्थक्य रहा है देखो छोट एक पार्थक्य एखे बला आयत हार और एखे बला आज बर्गकार तो बर्गकार क्षेत्र क्षेत्रफल निर्णय सूत्र क्यों बाहू गुणन बाहू अथवा बाहू स्कोर अर्थात एखे जो मानट देवा के जो होल स्कोर कर नहीं बर्गकार मठर क्षेत्रफल पे जा क्यों तुम्हारा जान जो बर्ग क्षेत्र चार्ट बाहू दर्घ्य क्यों समान सो एखे जेहतु एक बाहू दर्घ्य देव आ एक बाहुर दर्घ्य देव आ मान कई बाहुटार दर्घ्य देव आ तो यहाँ गुण कर ले तो पुरो जिन क्षेत्रफल पे जा जार कारण बर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल समान लिखी बाहु स्कोर तुम्हारा निश्चय बुझते पे छो और आयत आयत यह बोल तो आयत हे ए रकम आयत की है ये बाहु और ये बाहू समान है एंड बाहू और ये बाहू समान है तैना जार कारण आयत आयतकार क्षेत्र क्षेत्र को निर्णय कर समय लिखी दुर्घ गुणन प्रस्तुत बाट बर्ग क्षेत्र समय लिखब आप बाहू गुणन बाहू अथवा बाहू स्कोर तालोले सत नम्बर अंग तुम्हारा क्यों कर तुम्हारा प्रथम लिखे जो देवा आज बर्गकार मठे दर्घ्य एत कलोमीटर वैटा के तुम्हारा लिखते पर अप्रकृत भलांश प्रकाश करते पर दें तुम्हारा ठीक यह लिखे जो जानी बर्गकार क्षेत्र क्षेत्र पर समान बाहु गुणन बाहू बर्ग एक दें तुम्हारा मानटा के एक मान के दुई बार लिखवा एत गुणन एत एखे लिखवा बर्ग कलोमीटर एखे जो किमि देवा देखो किमि देव दें तुम्हारा क्योंकुलेशन कर ले बर्गकार मठे क्षेत्रफल पे जा तुम्हारे बसार क्च अवश्य तुम्हारा एक बसाय प्रैक्टिस कर बंधुरा सामने दिखे एगोब छाप्पन्न पृष्ठा तेम कि नहीं पृष्ठा एक अंक रही है देखो दुई डेसिलिटार रंग द्वारा जो पाँच अठारो बर्गमीटर देवाल रंग करा जाए तो एक डेसिलिटार रंग द्वारा कत बर्गमीटर देवाल रंगीन करतेब यह अंक हमें पूर्व टीटोरियल कर जस्ट इटा के दुई द्वारा भाग कर लेसार पे जा सो तुम्हारा गाणितिक वाक्य प्रकाश कर अथवा आगे जो अंक कर अंकटा समाधान करते आगे अंक देखते चाहले तुम्हारा अनुशीलन छय प्रथम दिखे जो टीटोरियलगुल टीटोरियलगुल देखे ने एखे देखो सोल्यूशन को देव आज है तुम्हारा एर मत कर चाहले क्योंकि करते पर अंक ठीक है देखो तो तुम्हारा एगो चेष्टा कर दें तुम्हारे आठान्न पीस सेम अंकगल तुम्हारा उपरे एंड फाइनल आज के टीटोरियल शेष पेज चले ऊनषाट पेजे तो ऊनषाट पेजे देखो कि भाग अंक रही है और भाग अंकगल क्योंकि पूर्वे अनेक कर निश्चय मन आले गे ता पूर्व टीटोरियलगुल देखे नहीं एक ट्राई कर इनशाला तुम्हारा पे जा तुम्हारे सुविधार्थे हमें एखान के तुम्हारे दुईटी अंग कर देखो चौदह नम्बर ए षोल नम्बर यह दुईटी अंग तुम्हारे देखो तो ये हे ऊनसाट पेज ऊनसाट पेजे एक चौदह नम्बर का देखो तो तुम्हारे निश्चय मन आज भाग थे कि करते 
এটাকে গুণ করতে হবে কিভাবে গুণ করব ভাগের পূর্বের যে ভগ্নাংশ এটা কিন্তু যে রকম ছিল ওই রকমই থাকবে বাট আমি যখন ভাগকে গুণ করে দেব তখন পরের ভগ্নাংশটা উল্টিয়ে যাবে অর্থাৎ যেটা লবে ছিল সেটা হরে যাবে আর যেটা হরে ছিল সেটা লবে আসবে দেন আমরা এক গুণ অঙ্ক যেভাবে করেছিলাম সেই নিয়মে করে দেব গুণ করে দেব পাঁচ গুণন আট দুই গুণন পনেরো আমরা এখন কাটাকাটি করব দেখো পাঁচ একে পাঁচ তিন পাঁচা পনেরো দুই একে দুই চার দু গুণ আট তাহলে এটা আমরা পাচ্ছি উপরে হচ্ছে তিন নিচে হচ্ছে চার তো যেহেতু এটা একটা প্রকৃত ভগ্নাংশ সো এটাই আনসার দেন আমরা ষোলো নম্বর অঙ্কের সমাধান করব দেখো ভাগ থাকলে কি করতে হয় গুণ করতে হয় আর গুণ করলে পরের ভগ্ন ছুটা উল্টিয়ে যাবে তো বারোর উপরে লিখলাম সাতকে নিচে লিখলাম ঠিক আছে এখন আমরা গুণ করে দেব লব লব গুণ করব হর হর গুণ করব তো দেখো এই সাত এই সাত কেটে যাচ্ছে তারপরে যদি বারোকে আমরা দুই জায়গায় কাটি তাহলে এখানে হচ্ছে ছয় আবার দশকে দুই জায়গায় কাটলে এখানে হচ্ছে পাঁচ ओके तेल ऊपर छये एक छये छय एखे पाँच एखे एक पाँच एक के पाँच बंधुरा देखो ये एक अप्रकृत भवनांश सो ये अवश्य मिश्र भवनांश परिणत करते हैं छय मध्य पाँच जा बार भाग शेष एक तो एक प्रथम लिखब लिखे टान दिए कि ऊपर लिखब और ये पाँचटा के नीचे लिखब एर आगे অনেকবার এই কথাগুলো আমি বলেছি সো তোমাদের অনেকে বিরক্ত লাগার কথা প্লিজ কিছু মনে করবে না কারণ অনেকে আছে যে আজকে হয়তো প্রথম আমাদের টিচার দেখতেছে সো তাদের জন্য যাতে করে একটু সহজ হয় যার কারণে কষ্ট করে আমারও আসলে কষ্ট হয় এক কথা বারবার বলতে বাট তোমাদের উপকার করতে গিয়েই আসলে আমাকে বারবার কথাগুলো বলতে হয়